வணக்கம் இன்று தமிழ் ஆறாவது பாட வேலை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு துணைப்பாடம் இந்த துணைப்பாடம் வந்து ஒரு கதை மாதிரி இருக்காது ஒரு உரையாடல் அதாவது மூன்று நண்பர்கள் வந்து பேசிக்கிறாங்க என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த துணைப்பாடத்துடைய கருப்பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஏற்கனவே நம்ம இயல் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய செயல் பகுதியும் உரைநடை பகுதியும் பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது துணைப்பாடம் இதோட தலைப்பு வளரும் செல்வம் இந்த இடத்துல செல்வம் அப்படின்னு நம்ம குறிப்பிடுறது எது அப்படின்னா தமிழ் மொழியை குறைவில்லாத ஒரு செல்வம் படிக்க படிக்க ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு செல்வம் என்றும் குறைவில்லாத தொன்மை வாய்ந்த ஒரு மொழி தமிழ் மொழி அப்படிப்பட்ட ஒரு மொழியை தான் இந்த இடத்துல செல்வம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ் மொழி இன்னும் மேலே மேலே வளரணும் அப்படின்னா அதில் என்ன புதுமைகளெல்லாம் நம்ம புகுத்தணும் தமிழ் மொழியை எந்தெந்த இடங்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு சின்ன கலந்துரையாடல் தான் இந்த பாடம் இந்த பாடத்தை பற்றின சில கருத்துக்களை நுழையும் முன்னில் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் நுழையும் முன் பாருங்கள் சொற்கள் வரலாற்றை பேசுபவை ஒவ்வொரு சொல்லிலும் இனத்தின் மொழியின் வரலாறு இருக்கிறது தமிழ் சொற்கள் வழி தமிழர் நாகரிகத்தையும் வாழ்வையும் அறிய முடியும் இதே போல தமிழில் வழங்கும் பிற மொழி சொற்களுக்கும் அவை சார்ந்த இனத்தின் மொழியின் வரலாற்றை காட்டுகின்றன தமிழ் மொழி பிற மொழி சொற்களை அப்படியே ஏற்பதில்லை என்பது மரபு அந்த வகையில் கலைச்சொல்லாக்கத்திற்கான பணிகள் இன்று முதன்மை பெற்றுள்ளன இதுவே மொழி வளர்ச்சிக்கான வாயிலாகவும் உள்ளது சொற்கள் புலப்படுத்தும் வரலாறு பண்பாடு ஆகியவற்றை உரையாடல் வழி காண்போம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கருத்து என்ன அப்படின்னா கலைச்சொற்கள் கலைச்சொற்கள் என்ன அப்படின்னா நமக்கு நிறைய துறைகள் தெரியும் ஒவ்வொரு துறைகள்லேயும் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த அலுவலக சொற்கள் அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது இப்போது காவல்துறை எடுத்துக்கிட்டோன்னா அவங்களுக்கான சில சொற்கள் இருக்கும் அவங்க பேசிக்கிற ஒரு குறிப்பு சொற்கள் அப்படின்னு இருக்கும் மருத்துவத்துறை கணினித்துறை பொறியியல் துறை இப்படி ஒவ்வொரு துறைகள்லேயும் பயன்படுத்தக்கூடிய பிற மொழி சொற்களை தமிழ் வயப்படுத்துறது தான் கலைச்சொற்கள் அதை எப்படியெல்லாம் வளர்க்கலாம் முன்னாடி கலைச்சொற்களுடைய பயன்பாடு எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத இந்த பாடம் நமக்கு தெளிவாக காட்டும் இதில் ஒரு மூன்று நண்பர்கள் வந்து பேசிக்கிறாங்க அந்த நண்பர்கள் யார் யார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த பொண்ணு பேர் தான் ஆனந்தி இந்த பொண்ணுக்கு ரெண்டு நண்பர்கள் இருக்காங்க அந்த நண்பர்களை பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த பொண்ணு இப்போ போயிட்டுருக்கான் இந்த பொண்ணுக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு டேலண்ட் என்ன அப்படின்னா தமிழ் மொழியில் நிறைய ஆர்வம் இருக்குது வகுப்பில் வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தமிழ் தேர்வுலையுமே முதல் மதிப்பெண் மட்டும்தான் வாங்குவாலாம் தமிழை பற்றி கற்றுக்கணுங்கிற ஆர்வமும் தமிழில் இருக்கக்கூடிய நுணுக்கமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வமான ஒரு பொண்ணு இந்த ஆனந்தி இப்போ இந்த பொண்ணோட நண்பர்கள் யாரெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த பையன் பேர் டேவிட் இவன் ஆனந்தியுடைய நண்பன் இவங்க ஆனந்தி டேவிட் என்னோட மற்றொரு தோழியான மும்தாஜ் இவங்க மூணு பேரும் ஒரே வகுப்பில் படிச்சுட்டு வர்றாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மும்தாஜ் இந்த பொண்ணு தான் மும்தாஜ் ஆனந்தி மும்தாஜ் டேவிட் மூணு பேருமே ஒரே வகுப்பறையில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இதில் மும்தாஜும் டேவிட்டும் ஆனந்தி முதல் மதிப்பெண் வாங்கினதுக்காக அவரை வந்து பாராட்டுறதுக்காக ரெண்டு பேரும் போகிறாங்க மூணு பேரும் ஒரே இடத்துல சந்திச்சுக்கிறாங்க அப்போ அவங்க பேச எடுத்துக்கிற டாப்பிக் தான் கலைச்சொற்கள் டேவிட் ஆனந்தியை பற்றி சொல்கிறான் ஆனந்தி நீ வந்து தமிழில் முதல் மதிப்பெண் எடுத்திருக்க அதுக்காக உனக்கு வாழ்த்து சொல்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு ஆனந்தி நன்றி சொல்கிறான் நன்றி சொன்னதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன உரையாடல் நடந்துக்குது நடக்கும்போது திடீர்னு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கணினியை பற்றி பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க கணினி அப்படிங்கிறது என்னது கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டரை பற்றி பேசும்போது அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய சில வார்த்தைகளை ஆனந்தி தமிழில் சொல்கிறா அது டே வீட்டுக்கு சரியாக புரியல அப்போது தான் அது என்னெல்லாம் அப்படிங்கிறத ஆனந்தி தெளிவாக விளக்குறா கணினி துறையில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் அதாவது என்னென்னா இந்த மவுஸ் கர்சர் கீபோர்ட் சிபியூ இந்த விஷயங்களுக்கு எல்லாமே ஆனந்தி தமிழில் சொல்லும்போது 
அது டேவிட்டுக்கு சரிவர புரியல நீ என்ன எதேதோ சொல்கிற அப்படின்னு டேவிட் கேட்குறான் அதுக்கு ஆனந்தி தெளிவாக எழுதி காட்டுறான் நம்ம கணினி துறையில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு சொற்களையும் நான் இப்போ சொல்கிறேன் நீ கேட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறேன் என்னெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுதான் ஆனந்தி சொன்னது சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறது மென்பொருள் ப்ரௌசர் அப்படிங்கிறது உளவி கிராப் அப்படிங்கிறது செதுக்கி கர்சர் அப்படிங்கிறது ஏவி அல்லது சுட்டி சை சைபர் ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது இணைய வழி சர்வர் அப்படிங்கிறது வையக விரிவு வலை வழங்கி ஃபோல்டர் அப்படிங்கிறது உரை லேப்டாப் அப்படிங்கிறது மடிக்கணினி இந்த மாதிரி கணினி துறையில் இருக்கக்கூடிய சில ஆங்கில வார்த்தைகளை தமிழ் மொழியில் ஆனந்தி உச்சரிக்கும் போது கேட்குறவங்களுக்கு ஆர்வமாகவும் இருந்திருக்கு ஆச்சரியமாகவும் இருந்திருக்கு இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு துறையிலையுமே வந்து கலை சொற்களுடைய ஆதிக்கம் தற்போது கொஞ்சம் தலை தூக்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்கு இது நம்ம எந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறத ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ளே கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்து தான் என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னா டேவிட் கேட்குற ஆனந்திக்கிட்ட கணினி துறையில் இருக்கிற மாதிரி எல்லா துறைகளுக்குமே இந்த மாதிரி கலை சொற்கள் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறான் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த கலை சொற்களில் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி இதை தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு ஆனந்திக்கிட்ட கேட்குறான் அதுக்கு ஆனந்தி பதில் சொல்கிறா உலகத்தில் நிறைய துறைகள் இருக்குது ஒவ்வொரு துறைகள்லேயும் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளையும் நுணுக்கங்களையும் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் அதுவே நமக்கு தெரிஞ்ச மொழியில் அதை மொழி மாற்றம் செஞ்சுக்கிட்டோன்னா அதை நம்ம மனசில் பதிய வைக்கிறதுக்கான நேரம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதுக்காக நம்ம நிறைய நேரம் செலவிட வேண்டியது கிடையாது நம்ம மனசில் எளிமையாகவும் அது பதிஞ்சிடும் அப்படி பதியணும்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் எந்தெந்த மொழிகளில் கற்கப்படுதோ அந்த மொழிகள்லையே அதற்கான கலை சொற்களை வந்து வெளியிடணும் அப்படிங்கிறது ஆனந்தியோட கருத்து இதுக்காக அவள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறா இது வந்து அந்த காலத்தில் பயன்படுத்திய அளவை கருவிகள் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முதல்ல இருக்கக்கூடியது அரை உலக்கு கால்படி உலக்கு அரைப்படி படி நாளி குறுணி அரைப்படி பறை மரக்கால் படி இதுதான் தானியங்களில் அளக்கிறதுக்கும் அரிசி இதெல்லாம் அளக்கிறதுக்கும் அந்த காலத்தில் நம்ம பயன்படுத்தினது இதெல்லாம் இன்றைக்கி புழக்கத்தில் இருந்தாலும் இதோட பேர் நமக்கு தெரியாது குட்டி நாளி அதை விட கொஞ்சம் பெரிய நாளி ரொம்ப பெரிய சைஸ் நாளி இந்த பித்தளையில் ஒரு பாத்திரம் மாதிரி இருக்கும் மரக்கால் அப்படி தான் சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஆனால் இது அப்படி கிடையாது அந்த காலத்தில் இந்த பேரை வச்சு தான் அழந்துட்டுருக்காங்க இதுக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம எதை பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம் இப்போ நாளி இதுக்கெல்லாம் பதிலாக நம்ம பயன்படுத்திகிட்ருக்க அளவை கருவிகள் இது தான் இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கலாம் இருந்தாலும் நம்ம பாரம்பரியம் அப்படிங்கிறது அந்த நாளி உலக்குகள் மூலமாக தான் இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு துறைகளையுமே இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு எல்லாமே தமிழ் சொற்கள் இருக்குது அதை நம்ம முன்னாடி பயன்படுத்திட்டு தான் இருந்தாங்க இப்போ அது நடைமுறையில் இல்லை நம்ம நினச்சா அதை திரும்பவும் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ஆனந்தி சொல்கிறான் அப்போ டேவிட் கேட்குறான் எல்லா துறைகளிலையுமே கலை சொற்கள் இருக்குது அப்படின்னா கணித துறையிலையுமா கலை சொற்கள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறா அதுக்கு ஆனந்தி ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறா என்னன்னு பார்க்கலாம் கணித துறையிலையும் இதே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு அட்டவணையை காட்டுறான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்குற அட்டவணை தான் அது இன்னும் முந்நூற்றி இருபதில் ஒரு பங்கு என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா முந்திரி அரைக்காணி அப்படின்னா நூற்றி அறுபதில் ஒரு பங்கு அரைக்காணி முந்திரி அப்படின்னா முந்நூற்றி இருபதில் மூன்று பங்கு காணி அப்படிங்கிறது எண்பதில் ஒரு பங்கு கால் வீசம் அப்படிங்கிறது அறுபத்தி நாலில் ஒரு பங்கு அரைமா அப்படிங்கிறது நாற்பதில் ஒரு பங்கு அரை வீசம் அப்படிங்கிறது முப்பத்தி ரெண்டில் ஒரு பங்கு முக்காணி அப்படிங்கிறது எண்பதில் மூன்று பங்கு முக்கால் வீசம் அப்படிங்கிறது அறுபத்தி நாலில் மூன்று பங்கு ஒருமா அப்படிங்கிறது இருபதில் ஒரு பங்கு மாகாணி அப்படிங்கிறது பதினாறில் ஒரு பங்கு இருமா அப்படிங்கிறது பத்தில் ஒரு பங்கு அரைக்கால் அப்படிங்கிறது எட்டில் ஒரு பங்கு மூன்றுமா அப்படிங்கிறது இருபதில் மூன்று பங்கு மூன்று வீசம் அப்படிங்கிறது பதினாறில் மூன்று பங்கு நாலுமா அப்படிங்கிறது ஐந்தில் ஒரு பங்கு கால் அப்படிங்கிறது நான்கில் ஒரு பங்கு அரை அப்படிங்கிறது இரண்டில் ஒரு பங்கு முக்கால் அப்படிங்கிறது நான்றில் மூங் பங்கு ஒன்று அப்படிங்கிறத ஒன்று இதுதான் கணினி துறையில் இருக்கக்கூடிய கலை சொற்கள் அப்படின்னு ஆனந்தி விளக்குறார் இதுக்கப்புறமா என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னா டேவிட் மும்தாஜ் வந்து ஒரு டவுட் கேட்குறா ஆனந்தி மற்ற மொழிகள் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம தமிழ் கலை சொற்களாக மாத்திரோம் தமிழ் சொற்களை ஏதாவது வேறு மொழி கலை சொற்களாக உருவாக்கியிருக்காங்களா 
தமிழுக்கும் மற்ற மொழிகளுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறா அதுக்கு ஆனந்த் என்ன விளக்கம் சொல்கிறா அப்படின்னா தமிழ் மொழி மாதிரியே மிகவும் தொன்மையான ஒரு மொழி என்ன அப்படின்னா கிரேக்க மொழி கிரேக்க மொழியில் கடல் சார்ந்த சில விஷயங்களுக்கு வந்து கலைச்சொற்கள் உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த கலைச்சொற்கள் தமிழ் மொழியை ஒத்ததாக இருக்கிறது அதனால் தமிழ் மொழிக்கும் கிரேக்க மொழிக்கும் தொடர்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது மூலமாக இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தமிழர்களுக்கும் கிரேக்கர்களுக்கும் ஏற்கனவே கடல் வாணிபம் இருந்ததாகவும் அதனால் நம்மளுடைய தமிழ் சொற்களெல்லாம் அவங்க அவங்க கிரேக்க சொற்களில் கலை சொற்களாக மாற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறான் இதற்கான சான்றுகளாக சில நூல்கள் சொல்கிறா என்னன்னு பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் ஆனந்தி பெற்றுள்ளன டேவிட் தமிழர்கள் பழங்காலத்திலேயே கடல் துறையில் பெரும் முன்னேற்றம் அடைந்திருந்தனர் சங்க இலக்கியத்தில் நாவாய் வங்கம் தோணி களம் போன்ற பல வகையான கடற்கலன்கள் இயக்கப்பட்டதற்கான குறிப்புகள் உள்ளன இதில் தமிழ் சொற்களாகிய நாவாய் என்பதே ஆங்கிலத்தில் நேவி என ஆகியுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கப்புறமா மும்தாஜ் ஒரு டவுட் கேட்குறா தமிழரின் கடல் ஆணுமையை சார்ந்த வேறு எவ்வகை சொற்கள் எந்தெந்த மொழிகளிடம் பெற்றுள்ளன ஆனந்தி உலகின் தொன்மையான மொழியாகவும் செவ்வியல் மொழியாகவும் திகழ்வது கிரேக்க மொழியாகவும் இது இம்மொழி கடல் சார்ந்த சொற்களில் கீழே ஒரு சரியாக அதை நமக்கு தெரியாது நான் வாசிக்கிறேன் அதை கேட்டுக்கோங்க எரித்திரை அப்படின்னா அதில் கிரேக்க மொழி என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க எரித்திரான் கலன் நீர் கலிகோ நீரியோஸ் நீரிய நாவாய் நாயும் தோனி தோனிஸ் இது எல்லாமே கிரேக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சொற்கள் அதுக்கடுத்து மும்தாஜ் ஒரு டவுட் கேட்குறா மிக வியப்பாக இருக்கிறது கடல் சார்ந்த சொற்கள் மட்டும்தான் தமிழிலிருந்து வேற்றுமுறைகள் சென்றுள்ளனவா அது காணந்தி பதில் சொல்கிறா இல்லை மும்தாஜ் பல்வேறு துறை சார்ந்த தமிழ் சொற்களும் வேற்றுமொழிகளுக்கு சென்றுள்ளன கடல் சார்ந்த விஷயங்கள் மட்டும் கிடையாது அதற்கு அப்பாற்பட்ட நிறைய விஷயங்களும் மற்ற மொழிகளுக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு ஆனந்தி பதில் சொல்கிறான் அதுக்கப்புறமா டேவிட்கு ஒரு சின்ன ஆசை இதை கேட்பதற்கு மிக ஆவலாக உள்ளது விரிவாக கூறுகிறாயா இந்த கடலை பற்றி நீ பேசும்போதும் கிரேக்க மொழியை பற்றி பேசும்போதும் எனக்கு கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் சொல்கிறியா அப்படின்னு கேட்குறான் கடல் சார்ந்த துறையில் மட்டுமல்லாது பண்டைய தமிழர்கள் கவிதையிலும் முன்னேற்றம் பெற்றிருந்தனர் அதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா தமிழில் பா அப்படின்னா பா வகை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை கிரேக்கத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தொன்மையான ஒரு காப்பியும் இருக்கு விளையாத்தில் பாப்பியோனா அப்படின்னு குறிப்பிடுது அப்போலோ என்னும் கடவுளுக்கு பாடப்படுவது பா என கிரேக்கத்தில் குறிக்கப்படுகிறது அது ஒரு பாட்டு கடவுளுக்கான ஒரு பாட்டா கிரேக்கத்தில் வச்சுருக்காங்க நம்ம பாடல்கள் ஏற்றதுக்கு தான் பா வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ இந்த ரெண்டு மொழிக்கும் ஒற்றுமை இருக்குது அப்படிங்கிறத இதிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பா வகைகளில் ஒன்று வந்து வெண்பா வெண்பா ஆசிரியப்பா கழிப்பா வஞ்சிப்பா இதில் வெண்பாவுடைய ஓசை என்ன அப்படின்னா செப்பல் ஓசை கிரேக்கத்தில் வெண்பா பாடல்களை வந்து சாப்போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் செப்பல் ஓசி சாப்போ அப்போ இது ரெண்டுக்கு தொடர்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இது மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இது கிரேக்கத்திலிருந்து லத்தீன் மொழிக்கு வந்து பின் ஆங்கிலத்தில் சேப்பிக் ஸ்டின்ஸா என்று இன்று வழங்கப்படுகிறது தமிழ்லேருந்து கிரேக்கத்துக்கு போயிருக்கு கிரேக்கத்திலேருந்து லத்தீன் லத்தீன்லேருந்து ஆங்கிலத்துக்கு மாறியிருக்கு இந்த செப்பல் ஓசை அப்படிங்கிறது பாவின் சுவைகளில் ஒன்றாக இழிவரல் என்ற துன்பச் சுவை தமிழ் இலக்கணங்கள் சுட்டுகிறது இளிவரல் அப்படிங்கிறது ஒரு துன்பத்தை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சுவை இந்த சுவையில் கிரேக்கத்தில் இலிகியா அப்படிங்கிற ஒரு துன்பத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு பாடல் வந்து இருக்கான் அப்போ இது மூலமாகவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா டேவிட் கேட்குறான் இந்த இலியாத் காப்பியம் வந்து கிமு எட்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது அப்படின்னு நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் இன்று வேற்று நாற்றினும் தொடர்பு கொள்வதற்கு கணினி உள்ளது சென்று வர வான் உறுதி உள்ளது அன்றைய காலகட்டத்தில் அவர்கள் எவ்வாறு தகவல் தொடர்பு கொண்டிருந்தனர் ஆனந்தி இன்னைக்கு வந்து நமக்கு ஏரோப்ளைன் இருக்குது நிறைய தகவல் தொழில்நுட்ப கணினிகள் இருக்குது ஆனால் அந்த காலத்தில் எப்படி ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போய் வந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறத எனக்கு சொல் அப்படின்னு கேட்குறா நல்ல கேள்வி நான் முன்னரே தமிழரின் கடல் ஆணுமை பற்றி விளக்கினேன் அல்லவா தமிழரும் கிரேக்கரும் கடல் வழியாகவும் தொடர்பு இருந்தது தமிழருக்கும் கிரேக்கருக்கும் வந்து கடல் வாணிபம் நிறைய இருந்தது 
அதனால் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து தொடர்பு இருந்துச்சு அப்படிங்கிற நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் அப்போ மும்தாஜ் கேட்குறான் இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல் கிரேக்கத்திலேருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு கடல் எவ்வழியாக வர வேண்டும் என்பதை கிரேக்க நூல் ஒன்று விளக்குகிறது அதாவது கிரேக்கத்திலேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறத ஒரு நூல் விளக்கு தான் ஏன் அப்போது டேவிட் கேட்குற என்னது ஒரு நூல் விளக்கு தான் அவங்களுடைய நூலில் தமிழ்நாடு பற்றிலாம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறான் ஆம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது டேவிட் அப்படின்னு சொல்கிறான் அவ்வளவு ஏன் எரித்ரேசியன் ஆஃப் த பெரிப்ளஸ் என்னும் இந்நூலின் பேரிலேயே தமிழ் சொல் இருப்பதாக கூறுகின்றனர் ஏன்னா நம்ம இந்த எரித்ரோஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தமிழ் மொழியிலேருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்ட கிரேக்க மொழின்னு படித்தோம் இல்லையா அதனால் இந்த பேர்லேயே தமிழ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எரிதிரை என்பது தான் அது கடலை சார்ந்த பெரிய புலம் அதாவது பெரிய கப்பலை தான் அப்படி குறிப்பிடுறாங்க அப்போ இந்த நூல் முழுவதும் கடல் வாணிபம் தொடர்பான சில தகவல்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த பேரை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போது டேவிட் சொல்கிறான் நாம் தமிழ் மொழி நிலைத்திருக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்படி நிறைய துறைகளில் நிறைய வார்த்தைகளை நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இது நிலையாக இருக்கணும் இன்னும் வளரணுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கும் அறிவியல் துறை கலைச்சொற்கள் அதாவது இதை ஈஸியாக அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போது ஒவ்வொரு துறையிலையுமே புதுசு புதுசாக நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் வந்து உருவாகிக்கிட்டே இருக்குது அந்த கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் வெளிவரும் போதே தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளியே வந்தது அப்படின்னா பாமர மக்கள் கூட படுத்து படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த துறையை பற்றினா நுணுக்கமான அறிவுகள் வளரும் அப்போது அதோடு சேர்ந்து கலை சொற்களும் வளரும் அப்படிங்கிறது தான் ஆனந்தியோட கருத்து கடைசியாக மும்தா சொல்கிறான் ஆம் ஆமாம் ஆமாம் சரியாக சொன்ன நம் மொழி தொடர்ந்து நிலைத்திருக்க வேண்டுமானால் நம்ம மொழி இப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒவ்வொரு துறைகளிலும் இருக்கக்கூடிய புது புது கண்டுபிடிப்புகளை உடனுக்குடன் தமிழ் மொழிக்கு கொண்டு வரணும் அப்படி வந்தால் மட்டும்தான் புதுசு புதுசாக நம்ம நிறைய சொற்களை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடைசியாக மூணு பேர் என்ன குறிக்கோளோடு வெளில போகிறாங்க அப்படின்னா கலை சொற்கள் வளர்கிறதுக்கு நம்மளாலான சில பணிகளை நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து செய்வோம் இன்றைக்கி இருந்து புதிய கலை சொற்களை உருவாக்குவோம் அது மூலமாக நம்மளுடைய செல்வமான தமிழ் மொழியை இன்னும் வளர்ப்போம் அழிவில்லாத செல்வத்தை வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க உரையாடலை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு திரும்புகிறாங்க இதுதான் இந்த பாடத்தோட பொருள் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த இந்த பாடத்தலைப்பில் என்னடா கலை சொற் கலை சொல் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா கலை சொற்கள் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒவ்வொரு துறையிலையும் இருக்கக்கூடிய அலுவலக வார்த்தைகளை தமிழ் வகைப்படுத்துறது தமிழ் சொற்களுக்கு மாத்துறது இதுதான் கலை சொல் இதுக்கு வந்து உதாரணம்தான் கணினி துறையில் இருக்கிறத பார்த்தோம் கடல் சார்ந்த துறைகளில் இருக்கிறத பார்த்தோம் கணிதத்தில் பார்த்தோம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு துறையிலும் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை தமிழ் வார்த்தைகளுக்கு மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாடத்தோட பொருள் இன்றைக்கி துணை பாடம் நடத்தியாச்சு இதற்கான சில நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய குறிப்புகளை மட்டும் இந்த வீடியோவோட ஒரு ரெண்டு மூணு பேஜஸ் நான் அனுப்புகிறேன் அதை படிச்சுக்கோங்க அடுத்த வாரத்துலேருந்து மற்றொரு தமிழ் ஆசிரியர் இயல் இரண்டு ஆரம்பிப்பாங்க ஒவ்வொரு நாளும் நடத்தக்கூடிய பாடங்களை அன்னைக்கே படிச்சுருங்க காலமும் நேரமும் வீணாச்சுன்னா திரும்ப பெற முடியாது சரியா காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் அப்படிங்கிற பழமொழியை மனசில் வச்சுட்டு டைம் இருக்கும்போதே ஒவ்வொரு நாளும் நடத்துகிற பாடங்களை அன்னன்னைக்கு படிச்சுருங்க வாழ்த்துக்கள்